अल्लाह पाके और शेष मेहरबानी थे खान समा इलाका जुब समाज कर आयोजित तृत्य वार्षिक वज महफिले हमारा जोदान कर सूझ लाभ कर कर्मचंचल जेंदेगी किस अंश आल्लर दिन क्जे व्यय कर तौफिक दान कर तौफिक दान कर आज के महती अनुष्ठान जोदान कर तारी बागा है जाने शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रति जाने आगोनी तो आशंका दरुद और सलाम सब एक बार दरुद पुरी मोने मोने पुर बन जा जा मुझे शेष अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مهترم شبابتي माननीय परिचालक उपस्थित ओलाम और सुधी मंडल दूर दूरान समागत भक्ति भाजन मुरब्बीन समबयसी बंधुवर्ग स्नेहर बनिष्ठ भ्रत और श्रोत मंडल पर्दार अंतर अदूर सदूर श्रद्धास्पदी स्नेहशीष महाभगनिगम आज के संक्षिप्त आलोचन आलोच्य विषय हल पिता मतार अबाध्य सतान आज के आलोच्य विषय की पिता मतार अबाध्य सतान पिता मतार अबाध्य हवा टा की बैध कथा बोलें बैध ना अवैध पूरा पूरी अवैध ना अल्प अवैध आपनर बलाटाई अवैध पिता माता जो शरियत गर्हित क्ज करते तक ही कि तार कथा माना जाए पिता मतार बाध्य फरज आर अबाध्य हाओ फरज दूटाई फरज कौन को फरज वो आपके जानते हैं आल्ला पाक बोल पिता मत जो तुम्हें सिरिक करते बाध्य तुगत्य चलबा तक अबाध्य हवाटाई फरज मऊमासी मधु आल आधुटा जेमन विषाक्त आर हुलटा मधुटाओ जेम सुधु हुलटाओ तेम विषाक्त दुईटा सैड थे एक सैड हम हाँ पिता मतार बाध्य हाओ फरज आर अबाध्य हाओ फरज अल्लाह अकबर तो यहटुक बुझते ना पार कारण गोलमाल हो जाए हालाल और को हराम ये गोलमाल हो जाए गिबोध करा हालाल ना हराम जो बोलें हालाल ना हराम पूरा पूरी हराम दिना जगह गिबोध करा हराम और को जगह गिबोध करा सुन्नर से आर कथाय से कथाय नबी सल्लाम का एक महिला एस अभिजोग अमुक ऐले और अमुक ऐले विपारे अपन मतामत बोलें 
আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন অমুক ছেলের এই দোষ আর অমুক ছেলের এই দোষ হাদিসের বিবরণ বিস্তারিত দিতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে সময় কুলাবে না তো এখন এই যে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র চয়ন করার সময় আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো ছেলে দুইটা আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে অমকে আর অমক তো এর মধ্যে কোনটার সাথে বিবাহ হলে আমার একটু ভালো হয় আমাকে একটু পরামর্শ দেন তা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এই ছেলের এই দোষ আর এটা এই দোষ কে দোষ বর্ণনা করলেন কে তো এর আগে সুন্নত না হারাম সুন্নত তাহলে বিবাহের ক্ষেত্রে যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে ওই ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে কিনা ছেলের যে দোষ আছে ডাইরেক্ট বলে দেওয়াটাই জরুরি কোন আলেম যদি ভুল ফতুয়া দেয় সেক্ষেত্রে তার ভুল ফতুয়া প্রতিবাদ জানানোটাই জরুরি কেউ হয়তো মনে করে এটা না যায় কিন্তু হলো না এগুলি জানাটা আমাদের দরকার আমরা যেই অবাধ্য সন্তান নিয়ে আজকে কথা বলবো তার নাম কি ইব্রাহিম আলাম আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে কত বছর আগে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইলা ইরাকের কালেদিয়া শহরে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিছুক্ষণ আগেই আমরা যে দরুদ পড়লাম সেই দরুদের মধ্যে সেই ইব্রাহিম আলাহ সালামের নাম পাওয়া গেল আল্লাহ ইব্রাহিম কত নবী এবং কত রাসুল দুনিয়াতে এসেছেন লক্ষাধিক নবী রাসুল দুনিয়াতে এসেছেন কারো নাম এই দরুদের ভিতরে নাই একমাত্র ইব্রাহিম আলাহ সালামের নাম দরুদে পাওয়া গেল আলহামদুলিল্লাহ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয়ই অবশ্যই তোমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে আদর্শ কার মধ্যে আছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের মধ্যে আল্লাহ পাক অন্য সুরায় বলছেন মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ উত্তম আদর্শ রসুল্লাহ সাল্লামের মধ্যে আর উত্তম আদর্শ কার মধ্যে ইব্রাহিম আলহ সালামের মধ্যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের আদর্শে উজ্জীবিত যেই জামাত সেই জামাতের নাম হল আহলুল হাদি জামাত ইব্রাহিম আলামের আদর্শ আহলে হাদিস জামাতের লোক ছাড়া পৃথিবীর কেউ গ্রহণ করতে পারেনি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের আদর্শ পৃথিবীর কেউ গ্রহণ করতে পারেনি একমাত্র যারা গ্রহণ করেছেন তারা হলেন আহুল হাদিস আল্লাহ পাক বলছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের প্রথম বৈশিষ্ট্য তিনি দলিল খোঁজেন কি খোঁজেন দলিল খোঁজেন দলিল খোঁজা লাগে না কোন পীর সাহেবের মুরিদদেরকে দলিল খোঁজা লাগে না কোন ইসলামী দলের লোককে দলিল খোঁজা লাগে না দুনিয়ার কাউকে একমাত্র দলিল যারা খোঁজেন তারাই হলেন আহুল হাদিস দলিল কে খুঁজলেন প্রথমে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একটু বড় হয়েছেন বুদ্ধি শুদ্ধি বাসছে এবার ভাবছেন যে এই বিশাল আসমান কে সৃষ্টি করলো আর আমাকে কে সৃষ্টি করলেন আমার প্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আল্লাহকে 
ইব্রাহিম আসসালাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া ইজ কালা ইব্রাহিম লিয়াবিহি আযরা আতাতাখিদু আসমামা আতাতাখিদু আসমামান আলিহাতান ইন্নি আরাকা ওয়া কাউমান ইন্নি আরাকা ওয়া কাউমান কাফিয়ু জালালিম মুবিন ওয়া কাযালিকা নুরি ইব্রাহিম মালাকুতাস সামাওয়াতি ওয়াল আর समस्त सृष्टि जगत इब्राहिम आल्लम के देखिए दिले जाते दृढ़ता पैदा है कि पैदा है रातर बारका मिटी मिटी कर इब्राहिम सलाम रब কিছুক্ষণ পরে তারকা ডুবে গেল ইব্রাহিম আসসালাম বললেন যিনি ডুবে যান তিনি আমার রব হতে পারেন না ঠিক পরবর্তীতে উনি দেখতে পেলেন একটি সূর্য চন্দ্র চন্দ্র দেখে বলেন এটা আমার রব বলে এটা চন্দ্র যখন ডুবে গেল বলেন যিনি ডুবে যান তিনি আমার রব হতে পারেন তারপরে দেখতে পারেন সূর্য যিনি ডুবে যান তিনি আমার রব হতে পারেন না তিনি আল্লাহর তাওহিদ খুঁজে ফেলেন তিন স্তর পার হয়ে আজকে সেই গ্রীষে একজন যুবক বাস করেন কোন দেশে গ্রীষ সুদূর গ্রীস থেকে ফোন করেছেন আমাদের এক ভাই তার নাম হল সোহাইল আহমদ সোহাইল আহমদের मदानी सहेब बारो बचर बस बेड़िए गलान तुरान अफगानिस्तान पाकिस्तान जपान जार्मान इंगलैंड होलान पोलैंड পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমার সফরের যাত্রা থেমেছে সুদূর গ্রীষে যে বিশ টিভি দেখে আর ইন্টারনেটে আপনাদের বক্তৃতা শুনে আমার জীবনের মোর পরিবর্তন হয়েছে মোর পরিবর্তন হওয়ার আগে তিন ধাক্কা খেয়ে আমি এই জায়গায় আসছি প্রথমে এক জামাতে গেলাম বুঝলাম যে এরা ঠিক তখন কিছুদিন তাদের সাথে চললাম গিয়ে দেখলাম তারা বেঠি পরে আবার আর এক জামাতে গেলাম গিয়ে দেখলাম এরা ঠিক তারপরে দেখলাম এরাও বেঠি তারপরে আর এক জামাতে গেলাম তো বলে এটা ঠিক বলে এটাও বেঠি জিজ্ঞেস করুন পাকিস্তানের সাইয়েদ তৌসিফ আহমদ রাশেদি যিনি গোটা আরব বিশ্বে উর্দু ভাষায় আজকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এই সাইয়েদ তৌসিফুর রহমান রাশেদিকে সাক্ষাৎকারে এক সময় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার জীবনে তাওহিদের পথ কিভাবে এলো সৈয়দ তাহসিবুর রহমান রাশেদি বলছেন আমি সর্বপ্রথম ছিলাম শিয়া শিয়াদের থেকে পরবর্তীতে ফিরে হলাম বেরেলবি বেরেলবিদের থেকে ফিরে এলাম দেওবন্দি দেওবন্দি থেকে হলাম আহলুল হাদিস বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের সাথে এই সোহাইল আহমদ এবং তৌসিফুর রহমান রাশেদি পরিবর্তন মিল আছে তো ইব্রাহিম আলাম প্রথমে চন্দ্র নক্ষত্র দেখে ভাবলেন এটা আমার রব তারপরে চন্দ্র দেখে ভাবলেন এটা আমার রব তারপরে সূর্য দেখে ভাবলেন এটা আমার রব তারপরে ভাব পেয়ে গেলেন হকের সন্ধান আলহামদুলিল্লাহ কয়েকদিন আগে 
এক নাস্তিকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল নাস্তিক ছিল পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের প্রফেসর কিন্তু জন্মসূত্রে ভাই বরং তিনি হলেন সনাতন ধর্মের অনুসারী অর্থাৎ হিন্দু আমার বাসায় এসেছেন এসে বলছেন মাদানি সাহেব আমি কিন্তু নাস্তিক ধর্ম কর্ম কিচ্ছু বিশ্বাস করি না আমাকে যে ধর্ম দিয়ে বোঝাবেন আমি ইসলাম বিশ্বাস করি না আমার সনাতন ধর্ম বিশ্বাস করি না এবার আমাকে কি দিয়ে বুঝাবেন আপনি বোঝেন বিজ্ঞান বিশ্বাস করেন কেন বিজ্ঞানও বিশ্বাস করি না বিজ্ঞানের থিওরি সকালে একটা কয় বিকাল আর একটা কয় তো বললাম তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করেন বলেন তো পৃথিবীর সূর্যটা কোথ থেকে এলো তো হচ্ছে সূর্যটা হল ন্যাচারাল প্রাকৃতিক নিয়মে চলছে রাতটা কিভাবে আসে এটাও ন্যাচারাল গাছটা কিভাবে হলো এটাও ন্যাচারাল তো বললাম যে প্রফেসর সাহেব আপনি আর কিছু বিশ্বাস করেন আর না করেন ন্যাচারকে তো বিশ্বাস করেন কারণ সব ন্যাচারাল বলছেন ন্যাচারাল তো এখন আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেন কি জবাব বলেন তো মুরগি আগে জন্মেছে না ডিম তো প্রফেসর সাহেব বলছেন ডিম তো ন্যাচারাল ভাবে আমরা দেখতে পাই মুরগি সারা ডিম হয় না তো ডিমটা কোথ থেকে এলো হ্যাঁ মুরগি ন্যাচারাল ভাবে তো আমরা দেখতে পাই ডিম সারা মুরগি হয় না তো মুরগিটা কোথ থেকে এলো তা ডিম এই দশ মিনিট যাবত মুরগি ডিম মুরগি ডিম বলতে লাগলো বলতে 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 লাস্টে বললাম যে যেখানে গিয়ে আপনার প্রশ্ন শেষ হয় সেখানেই হলেন আমার আল্লাহ खुजिलेता এই কেতাবখানার নাম কি কোরআন শরীফ কোরআন এই কেতাবের নাম কোরআন শরীফ এই কথার সাথে একমত কে কে হাত তোলে মার্শাল নাই বলে হয় না কেউ দেখেন না কত লোক দাদা কালা এই কেতাবের নাম কোরআন শরীফ নয় এটার পক্ষে কে কে হাত তোলে মার্শাল এবার এদিকেও কিছু আর ওদিকে বেশি কিছু লোক বললেন এই কেতাবের নাম কোরআন শরীফ নয় আর কিছু লোক বললেন কেতাব খানার নাম কোরআন শরীফ এখন দলিল তার মধ্যে কোরআন শরীফ পৃথিবীর কোন হাদিসে কোরআনের পাতায় নাই বাপের বেটা যদি হয়ে থাকো তাহলে কোরআন মসজিদ থেকে একটি আয়াত কোরআন শরীফ নামে বের করো আর যদি না বের করো চুপ করে বসে থাকো কোন কথা বলা চলবে না কেউ হয়তো বলবে যে কোরআন শরীফ বলতেও যা বুঝায় কোরআন মাজিদ বলতেও তা বুঝায় একই জিনিসই তো না হলো নুন আর লবণ নুন বলতেও যা বুঝায় লবণ বলতেও তা বুঝায় সমস্যাটা কি 
বলেন তো আবু লাহাবের নাম উচ্চারণ করলে কি নেকি হয় আবু লাহাবের নাম উচ্চারণ করলে নেকি হয় परीक्षा खुशी ना बेजार परीक्षार भलानियर ढुक फाखान
उच्चारण कर मानिल पसंद कर इब्राहिम बापेर कचे के बोले महादी तमाशी नुल्लतियां तुम ला आंखे फोन ओलू वज़ादिना बाना ला बिदीन इब्राहिम रसूल बाबा आजुरे कचे के बोले अब्बा जान पिता बर्तमान किसानी लेकिन समझते नहीं खुले देखें गाजी राहत खालूजे बड़ आलम छे मोन करत नाना खालू शुरू अर्थात खालू आपन नाना नये लाठी लिए 
মানে তেরশো তা আমি কি নিয়ে যাবো লাঠি তুমি আমাকে নব্বই গাড়ি দেখাইছো তা আমি নব্বই শত হাজার গাড়ি দেখা না তুমি তো হাদিস দেখাও নি যে আমি তোমার হাদিস দিয়ে দেখাবো তুমি নব্বই গাড়ি দোহাই দিছো তা আমি নব্বই হাজার গাড়ি দেখাইলাম তোমার তুমি আমার দিল্লি ওয়ালা দেখাইলে তো আমি মক্কা ওয়ালা দেখাইলাম দলিল দলিল কোরআনে আছে দলিল তো কোরআনে আছে আল্লাহ পাক বলছেন আমার এক তালে বেলে বেশি বলেন উস্তাদ জি আপনারা এত কথা কোথায় পান আরে ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিত মোনাজাত করতে হবে দলিল তো কোরআনেই আছে ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিত মোনাজাতের দলিল কোথায় আছে কোরআনে আছে তালে বেলেন বললো বললাম বাবার এর দলিলটা বাইর করে দে পুরাতন ব্যবসাটা আবার চালু করি মোনাজাতের ব্যবসা করে অনেক টাকা কামাইছিলে বেটা এটা এখন সারার পরে এখন গায় মায়ের বকা বাতি কত কিছু গত কয়েক বছর আগে আপনাদের রানীর বন্দরে এসেছিলাম রানীর বন্দরের আশেপাশে কোথায় এক মাহফিলে তা আমাকে বললো যে একটু মোনাজাত করে দেন তাহলে ও ব্যবসাতে ছেড়ে দিছি বাবা তো চলে গেলাম নেমে গেলাম এক মহিলা প্যান্ডেল ভাঙে ভিতর থেকে চলে আসছে আসে বলছে ভাই আশরাফ চৌধুরী ठाकुर गए रानी शंकल ওখানে ফরজের ফজরের সালা তাদের করে সালাম ফিরে ঘুরে বসছি বলছে আবে তুই মোনাজাত করবি মোনাজাত করবি তুই গেলি কেন বে নামাজ পড়াতে গেলি কেন তোর বাপের মসজিদ তোর ঠ্যাং কাটি লিব মসজিদ থেকে বাইরে দিব না তুই আগে মোনাজাত করবি তারপর বের হবি আপনারা হাসতেছে দুঃখজনক ঘটনা বগুড়ার এক দিনী ভাই আমার সাথে ছিলেন নাম তা শফিক ভাই শফিক ভাই বগুড়ার মানুষ তোরা ভালো মানুষের সোল আলেম মানুষের সাথ ক্যাংকা কথা কুসু আরে এনা ভালো কথা কন তখন ও বুড়ে মুরব্বি মানুষ খুব রেগে গেল রেগে যা ভাবে ঠান্ডা হয়ে গেল আমি বললাম যে দেখলাম যে এখানে তো নরম কথার কাজ নাই বললাম হামার কাজ ছিল নামাজ পড়িয়ে দাও আমি নামাজ পড়িয়ে দিছি তোর মোনাজাত করে নেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলাম বলতেছি না যে এই মোনাজাত আল্লাহ আমি করে অনেক টাকা কামাই করছি এমন মোনাজাত ধরছি যে চোখ দিয়ে পানি পড়ে গেছে মহিলাদের মহিলার টাকার বান্ডেল আন্দোলন মহলতে পারে হুজুর রে দাও হাবিয়া কিন্তু যেদিন থেকে বেদাত ছাড়লাম সেদিন থেকে শুরু হলো নির্যাতন এমন মসজিদ আছে যে গজ মূর্খ লোকরা ইমামতি দেয় কিন্তু আমাদেরকে সামনে যেতে দেয় না এমন মসজিদ আছে তো ছাত্রটাকে বললাম কোরআন থেকে বাইর করে দে দলিলটা তাহলে পুরাতন ব্যবসাটা আবার চালু করে তাহলে বিপদটা কেটে যাবে तुम्हारा सबा मिले दुआ करो बोल सबा मिले दुआ करो एत सुंदर तर्जमा के करलो কোরআনে তো সবাই মিলে দোয়া করার কথা আছে কেন বসে বহু বসন আল্লাহ বলেছেন তোমরা দোয়া করো একা একই দোয়া করলে বহু বসন হলো না আর বহু বসন না হলে কোরআনের উপরে আমল করা হলো না আমি বললাম বাচা ধন তুমি বিয়ে করেছো কিনা বলে হ্যাঁ বিয়ে করেছি 
সবাই মিলে বিয়ে করেছ মায়া কাকা বিয়ে করেছ সবাই মিলে করছো না একাই করছো বাকি আমার বিয়ের দিন আমি বিয়ে করছি আর তোমার মামু কয় মামুর বিয়ের দিন মামু করছে আর তোমার আব্বা কয় আব্বার বিয়ের দিন আব্বা করছে আল্লাহ বলছেন তেমনি আগের তাও বহু বছর পরে তাও বহু বছর আল্লাহ বলছেন তোমরা বিয়ে করো আল্লাহ তো বলেনি তুমি বিয়ে করো তো তুমি একা একা একদিনে একা বিয়ে করলে কেন সবাইকে ডাকবা বলবে শোনো কে কে বিয়ে করবে আমার সাথে আসো আমরা জামাত বদ্ধ ভাবে একসাথে সবাই মিলে বিয়ে করবো একদিনে তা নাহলে এই বহু বছর মানা হল না তালে বেলের মাথা চুলকায় আর উঠে চলে যায় কে উস্তাদ জি আপনার কাছে আসলে দুই মিনিটের মধ্যে আপনি কায়দ করে ফেলেন কোথ থেকে কি কোন আমি বুঝতেও পারি থামো তুমি তোমার প্রথম রানে উইকেট পড়ে গেল তো তুমি আবার কেমন খেলো আর এত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছো একটু থামো বসো আজকে পৃথিবীর বুকে যত গোলমাল হচ্ছে সব গোলমাল হলো দলি তামাস করে যাচাই করে না দেখার কারণে দলিটা চলবে না না চলবে এটা কি জাল দলিল না ভুয়া দলিল এটা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে না আর একজন তালে বেলেম ফতুয়া দিছে যে সৌদি আরবের চাঁদ দেখলে বাংলাদেশে সিয়াম রাখতে হবে বাংলাদেশে ঈদ পালন করতে হবে এরকম মহামারী কি আপনাদের এলাকায় আছে আসছে না তো বললাম যে তালে বেলেমকে জিজ্ঞেস করলাম বাবা দলিল কি তোমার কয় দলিল হলো যে সৌদি আরবে যদি একদিন সিয়াম হয় বাংলাদেশে যদি আর একদিন হয় তাহলে সৌদি আরবে হবে বেজোর বাংলাদেশে হবে জোর বাংলাদেশে হবে বেজোর সৌদি আরবে হবে জোর তাহলে লায়লাতুল কদর কয় দিনে হয় কথাটা তো দলিলটা তো মজবুত নাকি দলিলটা মজবুত না ছেলেটাকে বলো একটু বসো তোমার দলিলটা একটু তোমার সাথে বুঝাপড়া করো বসছে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম আসমানে নেমে আসেন রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ কোথায় নামে কথা বলবেন কোথায় নামে কখন নামে বাংলাদেশের শেষ রাতে না পাকিস্তানের শেষ রাতে না আরব দেশের শেষ রাতে না আফ্রিকার শেষ রাতে না মরক্কোর শেষ রাতে না লন্ডনের শেষ রাতে না আমেরিকার শেষ রাতে না জাপানের শেষ রাতে না অস্ট্রেলিয়ার শেষ রাতে পৃথিবীর কোন দেশে প্রথম রাত হয় আর কোন দেশে শেষ রাত হয় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কোন না কোন দেশে শেষ রাত হতেই থাকে তোমার আল্লাহ প্রথম মাস মানে মেয়াসেন কোন দেশের শেষ রাত্রে বলে যাও তুমি যখন শেষ রাতে আল্লাহকে ডাকছো তখন তার এক দেশে ফটফটা দিন দুপুর তোমার আল্লাহ কি ওই দেশের জন্য আবার আলাদা নামে ছেলেটা মাথা চুলকায় বিভ্রান্ত করে ফেলছো দলিলের চোটে খই ফোটে উত্তর দাও কেন বৈশিষ্ট্যটা কি এই কেতাবের বৈশিষ্ট্য এতে কোন সন্দেহ নাই এই কেতাব দিয়ে কি হয়েরকে হেদায়ত করা যায় হেদায়ত করা যায় যে মুক্তাকিন্দেরকে সেই মুক্তাকিন্দের পরিচয় বৈশিষ্ট্য কি সেই মুক্তাকিন্দের পরিচয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ 
যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখে যারা গায়েবকে একিন করে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ প্রথম আসমানে নামে আসে কোন দশার প্রথম আসমানে নামে কিভাবে নামে ওটা আমার বোধগম্য নয় ওটা বুঝার ক্ষমতা আমার নাই আমাকে বিশ্বাস করে থেকে যেতে হবে আল্লাহ যে দেশের दिन हो दिनपुर मुसलमानी कर सूझ नहीं ठाकुर गायर बेला चौदह साल घुरे मागरीब चले आगरीब कतला मंत्रणालय मुस्लिम इफ्तार कर डूबे कारो सूर्य तक 
বাকি আছে পাঠ করে যুবক বললেন চাঁদের হিসাব হলো সিয়ামের সাথে আর সূর্যের হিসাব হলো সালাতের সাথে দাগাবাজি করার জায়গা আমানুল্লাহ মাদানির কাছে গরিব কাটা কি খালি ঘন্টারটা দিয়ে চলবে না মিনিটের টা লাগবে ঘন্টার কাটা দিয়ে চলবে না মিনিটটাও লাগবে কথা বলেন খালি চাঁদ দিয়ে কি মাফা যাবে না সূর্য লাগবে জিলহজ মাসের তেরো তারিখ জিলহজ মাসের দশ তারিখ জিলহজ মাসের নয় তারিখ রামাদান মাসের প্রথম তারিখ কখন থেকে শুরু হলো আর কখন শেষ হলো মাপেন কি চাঁদ দিয়ে না সূর্য লাগবে বারোটা তো বাজলো কিন্তু বারোটা কখন থেকে শুরু হলো ঘন্টার কাটাও বারোটায় থাকতে হবে মিনিটের কাটাও বারোটায় থাকতে হবে ঘন্টার কাটা বারোটার উপর আছে কিন্তু মিনিটের কাটা পাঁচ মিনিট সরে গেছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না ঘন্টার কাটা বারোটার উপর আছে মিনিটের কাটা পাঁচ মিনিট সরে গেছে তার মানে বারোটা বেজে আরো পাঁচ মিনিট বেশি হয়ে গেছে তাহলে আপনার সূর্য দিয়ে চন্দ্র দিয়ে তো আপনি মাপলেন চা কি বলে রমজানের প্রথম তারিখ কিন্তু প্রথম তারিখটা শুরু হবে কখন আর শেষ হবে কখন এই শেষটা মাপবেন কি দিয়ে কথা বলো সূর্য দিয়ে মাপবেন সূর্য না ডুবলে তো আর প্রথম তারিখ শেষ হলো না হলো তাহলে এক দেশের প্রথম তারিখ শেষ হয়নি আর এক দেশের প্রথম তারিখ শেষ হয়ে গেছে তা আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন আমাকে মহারাজ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন না আপনি কাবিয়ানিদের ভেজাল ট্যাবলেট খেয়েছেন বন্ধুগণ বলতেছিলাম যে দলিল ইব্রাহিম আসাল্লাম দলিল তালাশ করলেন বাপদাদা কে দেখেছি এই কাজ করতে জন্ম আমরা করি ইব্রাহিম আলাম তোমার সালাম বললেন বাপদাদা সঠিক নয় রে বাপদাদা ভুল করে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের লোকেরা বলে এই যুবককে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দাও এটা বাপদাদাকে মানে না সমাজ জামাত কিছুই মানে না ইব্রাহিম আলামকে আগুন দিয়ে পুড়ানোর জন্য চেষ্টা করলো আগুন ঠান্ডা হয়ে গেল আগুন পুরাতে সক্ষম হলো না তাই তো ডক্টর আল্লাহ ইকবাল বলেছেন আগার হো যায় পায়দা ইমান যদি আবার ফিরে আসে এই সমাজের মধ্যে জাতির মধ্যে তাই অবশ্যই আগুনের বাগানে আবার ফুলের বাগিচা হবে ইব্রাহিম আলাম দলিল তালাশ করে আস্তে 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 পিতার সাথে সংঘর্ষ হয়ে গেল চলে গেলেন বাড়ি থেকে আমি চলে গেলাম আমার রবের দিকে আমি থাকলাম না বাপদা তোর বাড়ি ঘর নিয়ে থাক আজকে হাজার হাজার যুবক তরুণ উদীয়মান যারা সমাজ থেকে বের হয়ে আসছে তামাম পৃথিবীর বুকে এক একজন যুবকের বক্তৃতা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন বুলগেরিয়া থেকে একজন যুবক ফোন দিচ্ছেন আর একজন যুবক ফোন দিচ্ছেন সাইপ্রাস থেকে আর একজন যুবক ফোন দিচ্ছেন ইটালিয়া থেকে আর একজন যুবক ফোন দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে আর একজন মহিলা ফোন দিচ্ছেন লন্ডন থেকে লন্ডন থেকে একজন মহিলা ফোন দিয়ে বলছেন মাদানি সাহেব যখন মনের মধ্যে দুঃখ চেপে যায় তখন কোরআন তেলাবাদ শুনি আপনি যখন মাহফিলে কোরআন তেলাবাদ করেন আপনার কোরআনের আওয়াজ শুনলে আমার দেনটা দুঃখ শোকগুলি সব ঠান্ডা হয়ে যায় কোরআন যে এত মধুর আমি আগে বুঝতে পারি নেই একজন মহিলা শুধু লন্ডন আবাস করে তার অন্তর আত্মা রয়েছে এই তাহিদি কাফেলার সাথে আল্লাহ আকবর তামাম বিশ্বাসকে এই পৃথিবীর এবং নেতার মাসিকা তাহারিক এবং আহরাদিস আন্দোলন 
আহলাদিন যুব সংগ্রাম অবদানে तमाम পৃথিবী দেশকে লক্ষ লক্ষ যুবক তৈরি হয়ে জন্য আলহামদুলিল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন বাপকে ছেড়ে দিলেন আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম তুমি বাপকে শাস্ত্রের বেটাটাও ছাড়ো বেটাটাও কি করো ছাড়ো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বেটা রেখে যাচ্ছেন ওয়াইজ কায়লা ইব্রাহিম রব্বি জাল রব্বি জাল হাজাল বালাদা মিনাও ওয়াজিনুবনি ওয়া বানিয়ান আবুদাল আসমাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মরুভূমির মধ্যে সন্তান ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন মাহাজেরা গো দিনাজপুরের মাহাজেরা মা সারা গো দিনাজপুরের মা সারা খান সামার মা খাদি জানা সড়ক খান সামার মা সারা সড়ক ও মা বোনেরা ভালো করে একটু শুনে নাও নবীর বাড়ির আয়সার বাড়িতে দুই মাস যাব চুলায় আগুন ধরে নাই নবীর বাড়ির আয়সা রাতের বেলায় লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে স্বামীকে বলছে স্বামী গো লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে আমি কোন দোয়া করব সেই দোয়াটা আমাকে শিখিয়ে দাও নবীর বাড়ির আয়সা লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে দোয়া খোঁজে খান সামার মা বোনেরা খান সামার আয়সা আমার বাড়ির আয়সা যদি লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে স্বামীর কাছে বিরাট বড় চিরকুট ধরায় দেয় আর বলে এই জিনিসগুলি আমারে বাড়িতে লাগবে স্বামীর লাইলাতুল কদর চলে গেছে স্ত্রীর লাইলাতুল কদর চলে গেছে লাইলাতুল কদরের ইবাদত কারো হয় না মা বোনেরা শোনেন মা হাজেরা ইব্রাহিম আলাইহি সালাম সালাম ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন পিছে পিছে এগিয়ে গিয়ে বলছে ও ইব্রাহিম রে কোন আপনাদের चले मुखे তোমাদেরকে ফেলে দিয়ে যাওয়ার জন্য এই জন্য আমি ফেলে দিয়ে যাই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে যেই দোয়া করেছিলেন যেই দোয়া সেই দোয়াজকে কোরআনে আছে 1400 বছর পার হয়ে গেল तमाम পৃথিবীর মুসলমানেরা পড়ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন ওয়াইজ কালা ইব্রাহিম রব্বি জাল আজাল বালাদা আমিনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন বললেন আল্লাহ এই শহরকে নিরাপদ নগরী বানিয়ে দাও ইব্রাহিম সাল্লামের আজকে আলাদিন যুব সংঘের লোকেরাই বাপের সাথে সংগ্রাম করছে বলে বাপের সাথেও মারামারি করো চাচার সাথেও মারামারি করো বলি চাচার সাথে মারামারি করা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ শূন্য আর বাপের সাথে গলমিল করা ইব্রাহিম আলাইহিস শূন্য উসওয়াতুন হাসানাতুন ফি ইব্রাহিম উসওয়াতুন হাসানাতুন ফি রাসূলিল্লাহ আল্লাহু আকবার ভাই আমার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম চলে যাচ্ছেন আর বলছেন রব্বি জাল হাজাল বালাদা মিনাউ दुआ करते शहर के निरापद नगरी बनाओ निरापत्ता आगे दरकार ना खाद्य आगे दरकार 
কথা বলেন খাদ্য আগে দরকার না নিরাপত্তা আগে দরকার খাদ্য আগে দরকার ইবাদত আগে দরকার না নিরাপত্তা আগে দরকার আপনি খেতে বসেছেন গোস্ত বলোয়াও আর আপনার ঘরের পিছনে বম্বিং শুরু হয়ে গেছে থাকলো তোর গোস্ত বলোয়াও ছিটকে দৌ তাহলে খাবার ভালো লাগে না নিরাপত্তা না থাকলে আপনি দাঁড়িয়েছেন সালাতে মসজিদের চারদিকে বম্বিং শুরু হয়ে গেছে সালাত ফেলে দিয়ে দৌড় দিবেন ঠিক না বেটি তাহলে বোঝা গেল নিরাপত্তা না থাকলে খাওয়াও আসে না নিরাপত্তা না থাকলে ঘুমও ধরে না নিরাপত্তা না থাকলে এবাদতও হয় না নিরাপত্তা না আগে দরকার আল্লাহ शारिक सुस्थाय अवस्थान करल तरह एक दिन खबर मालिक के खाद्य ना देर कारण जठर जाए कष्ट पाए पृथ्वी मालिक हो तमाम शरीर सुस्था थे मुहर्रम अल्लाह को मरुभूमि मरुभूमि एजन उपत्य रेखे गलम घास पता गुलबहन अवस्था रेखे गलम इंदाबाइकाल मोहल्लम जगह क्यों जगह कंतान मार्केट कर मुसलमान रे रेखे गल दिनपुर रशीद नवदापड़ा मार्क जगह क्या क्या मुस्लिम 
आदर्श दिए संस्था प्रयोजन आल्ला दरबार तारा मानवेंत दायित्वशील मुरब्बी हजार हजार जुवक मणि जर मध्यम पता बुलंद प्रत्येक जिज्ञासारे 
প্রায় দুইশ বছর বয়সে শুধু ফিলিস্তিন থেকে মক্কা এসেছেন এক মাসের পথ অতিক্রম করে ছেলের বাড়ি চেক করার জন্য পুত্র বধুটা ঠিক আছে কিনা ছেলে বিয়ে করার পরে সংসার আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে বাপের ঘাড়ে কি জিম্মাদারি থাকে ছেলে সংসার হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে গেছে বয়স্ক হয়ে গেছে বাপের ঘাড়ে জিম্মাদারি শেষ হয়ে গেছে তারপর ইব্রাহিম আসাল্লাম বাড়ি চেক করার জন্য এসেছে বাড়ি চেক করতে এসে দেখে ইসমাইল আসলামের স্ত্রীর কথা সুন্দর হয়নি ইব্রাহিম আসাল্লাম বললেন দরজার চৌকাট বদলিয়ে দাও ঘটনা আপনারা সবাই জানেন কিন্তু এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় হলো এই যে দুই বছর বয়সে ছেলের বাড়ি ঘর ঠিক আছে কিনা এই বৃদ্ধ ছেলের বাড়ি দেখার জন্য এই বয়োবৃদ্ধ নবী ইব্রাহিম আসাল্লাম এসেছেন চেক করার জন্য আমাদের এই দায়িত্বগুলি আজকে আমাদের পালন করা উচিত তাল ইব্রাহিম আসলামের আদর্শ পুনর্জীবিত হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ কে উঠবেন না কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি শেষ করব আমাদের মোজাফর বিন মহসিম ভাইয়ের দুইটা বই একটা হল বিভ্রান্তি বেড়া যাবে একামতে দিন একামতে দিন সবাই দিন কায়েম করার জন্য রাস্তায় নেমেছে কেউ গাঁটটি নিয়ে নেমেছে কেউ বোমা নিয়ে নেমেছে আর কেউ লাঠি সোটা নিয়ে নেমেছে আর কেউ ভোটের ব্যালট পেপার নিয়ে নেমেছে আর কেউ হয়তো জিকির আজকারের ভয়েস নিয়ে নেমেছে কোনটা সঠিক একামতে দিন তার বিস্তারিত বিশদ ব্যাখ্যা ওই বইতে আছে আপনারা প্রত্যেকেই এক কবি সংগ্রহ করে যাবেন আর একটা বই হল জাল হাদিসের কবলে गोसल फरज हो गा गोसल कर खावा जा गोसल फरज हो गोसल ना कर खावा जा खे देखें तो खावा जाए कि যদি খাওয়া যায় তাহলে যাবে গরু খোয়ায় নেওয়া যাবে কি এটা কি শরীয়ত শরীয়তে নয় কাজ এগুলো সামাজিক শাস্তি এটা শরীয়ত গর্হিত কাজ নয় আপনার গরু দিয়ে আরেকজনের ফসল নষ্ট করবে তো খোয়ারে নেবে নাকি আপনার গরুর পায়ে চুমু খাবে আসসালাম আলাইকুম এখন ধান খেতে পাকা মরার জন্য গুল ব্যবহার করতেছে এটা কি শরীয়ত সম্মত পুকা মারার জন্য গুল হোক ব্যাগ বিষ হোক যাই হোক যেটা দিয়ে পুকা মরে ওরা ব্যবহার করতে পারবেন অনেক সময় পিতা মাতা আমাদেরকে সংগঠন করতে নিষেধ করে এমন অবস্থায় আমাদের করণীয় কি হবে এমত অবস্থায় করণীয় হলো পিতা মাতাকে বুঝাবেন তারা যদি না বুঝতে চায় তবে শরীয়ত সম্মত কাজ আপনি করবেন আল্লাহ নাফর মালিকাতে পিতা মাতা বললে আপনি সেখানে বাধ্য নয় যে সমস্ত ইমাম জেনে শুনে বেদাত করেন তাদের পিছনে সালাত আদায় হবে কি তাদের পিছনে সালাত আদায় ততক্ষণ পর্যন্ত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আপনি না বুঝাবেন তাদেরকে বুঝানোর পরে বলার পরে যদি তারা না মানে তখন তাদের পিছনে সালাত আদায় হবে না যে সমস্ত মসজিদে নিয়মিত বেদাত চালু আছে ওই সমস্ত মসজিদে সালাত আদায় না করে বাসাত সালাত আদায় করা যাবে কি এমনি না ওই মসজিদে আপনি সালাত আদায় করতে পারবেন যদি আপনার সালাত আপনি আদায় করেন সুরা আল বাখারার আয়াত নম্বর দুইশ ছাপ্পান্ন সুরা আল নূর দুই নম্বর এই দুটি আয়াত ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন আরো একটি কথা সৌদি আরবের সঙ্গে ঈদ করা যাবে কিনা দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব তো হয়ে গেল বোটা যদি সময় পাই শেষের দিকে দিব ইনশাল্লাহ রুগু থেকে দাঁড়িয়ে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন রুগু থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার মর্মে কোন পরিষ্কার কোন দলিল নেই ছেড়ে দেওয়ার মর্মেও পরিষ্কার কোন দলিল নেই ওই জন্য বিষয়টি নিয়ে খেলা হয়েছে তবে হাদিসের আলোকে যা বোঝা যায় তাদের ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম কেউ যদি বাঁধে আমরা তাকে বাধা দিতে যাব না আর কেউ যদি ছেড়ে দেয় তাকে বাধ্য করা যাবে না শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহের ফতুয়া অনুযায়ী তিনি বলছেন যে বাধাটা মুস্তাহাব যদি ফেত না হয় তাহলে ছেড়ে দিও একজন যুবক 
रखते लक्ष लक्षलैट द्वारा महिला चले तक महिला चो खोला रखे ना बंद रखे सामने पुरुष थे देखा पड़े ना मस्जिद मक्का विशेष अवदान मानुष प्रजुक्ति मुख लगे कत बार धौत करते धौत करते मुस्लिम मृत्यु संबादी की बोला जाए छोटा गरीब हम चलो चलो 
ইমাম আস্তে আস্তে পাঠ করলে নামাজ হবে না জোরে জোরে পাঠ জোরে জোরে আস্তে আস্তে ভয় ভয় পাঠ করা যায় অনেকগুলো বুঝা দেখে তো জবাব দেওয়া সম্ভব না চলুন জোরে জোরে আস্তে আস্তে ভয় ভয় পাঠ করা যায় সূরা ফাতিহা যদি না পাঠ করে তাহলে এটা উচিত আমি মনে করি কেন সারা জীবন ফাতিহা সারা নামাজ পড়লো মরার পরে আবার ফাতিহার দরকার কি যেমন রুহু তেমন ফেরেস্তা যেমন সারা জীবন ফাতেহা বিহীন সালাত আদায় করেছে তার জানাজাটাও ফাতেহা বিহীন অবস্থায় আছে অথচ বুখারীর হাদিসে ফাতেহা পড়ার পরিষ্কার দলিল বিদ্যমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহুম্মা আমিন রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলিম ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহিম ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদি আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আস্তাগফিরু ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মাননীয় সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ দিয়ে যা যা সমাপ্তি টানবেন যারা বই নেবেন স্টেজে বই আছে নিয়ে যাবেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া